Bago tayo magsimula sa pinaka design proper, bali magsaglit na introduction lang muna tayo or orientation. With regards dito sa video series natin sa electrical system design, ang magiging concern natin is yung pagsasize natin ng mga electrical devices natin such as wire and circuit breakers. And then after that, mga kanak, mga kanak siya, di ba? Malalaman mo kung gaano karami yung mga brand circuit mo. Masasize mo na din yung panel board mo. At doon, masasize mo din yung service equipment, yung service cup mo, kung ano ba yung tubo na gagamitin dyan. So hanggang dito lang yung point na sa size natin. Bali, pagdating dito, kay distribution utility na yan, such as Meralco. So, yan yung magiging pinaka-concern natin dito sa electrical system design. So, ano ba yung mga prerequisite na kailangan natin dyan? With regards sa prerequisite, kailangan natin ng electrical engineering knowledge, such as Ohm's Law, Power Formula, yung with regards sa AC system, single phase and three phase. Kung ang dinedesign natin is residential, pwede na natin masabihin na okay na yung power formula dyan, accounting knowledge sa AC. Pero the more na nagle-level up yung establishment mo, sabihin natin, kailangan lumalawak din yung electrical engineering knowledge mo. Kasi once na lumaki na yung establishment mo, nalatagdagin na ng mga iba't ibang electrical devices yan, such as generator or transformers. So, yun yung isa mong kailangan, yung electrical engineering knowledge kasi yung mga formula na gagamitin mo para makuha yung rating ng current, ng sirkito mo at pwede rin natin masabi kung ano yung power na nakukonsume ng buong establishment. At yung isa, yung pinakamahalagang kailangan mo is yung Philippine Electrical Code para naman sa mga provisions with regards sa electrical design at especially yung mga table. So, tignan nga natin yung table na yan. So, with regards sa table, dito natin makikita yung table na conduit. So, malalaman natin, di ba, kung ilang wire yung pwede mong ipasok sa size ng ganitong tubo. Bali, mamaya, try natin magbigay ng example dyan. Marami kang tables na kailangan mong gamitin. Sabihin natin, ito, di ba, yung mga full load ampere ng mga motor. At meron din tayong table na mga rating ng mga circuit breakers na nandito sa dulo. So, ngayon, lagay muna natin dito sa may PVC. Siya yung gamitin natin Mamaya. So ayun, ibig sabihin, di ba, once na makapag-compute ka ng parameters, ang susunod na gagawin mo, kailangan mo tumingin sa isang table. Kaya yun yung pinaka-kailangan mo kapag mag-design ka ng electrical system. Tapos with regards sa tools needed, ayan, kailangan mo ng AutoCAD. Nandito ulit si Philippine Electrical Code para sa tables at code provision and other electrical system design softwares. Para sa mga nagsisimula, kahit AutoCAD lang, pwede na yan, tapos yung Philippine Electrical Code. Bali dito sa magiging video series natin, hindi naman tayo magtuturo ng AutoCAD dito. Ang pinaka-concern natin dito is magturo kung paano ginagawa yung electrical system design. Pinaka-concern natin is yung mag-compute ng electrical loads at mag-size ng mga electrical devices. And architectural or civil engineering drawing. Electrical engineer needs the architectural or civil engineering drawings for the electrical layout of the electrical loads of the building. Kasi di ba yung floor plan, di naman kadalasan electrical engineer ang gumagawa niyan. Ang gumagawa niyan isang architect or sabihin natin isang civil engineer. Tapos saan di ba once na ibigay sa atin yung floor plan, doon na tayo magle-layout ng electrical system natin, di ba? Magle-layout tayo ng mga convenience outlet natin, ng mga ilaw, etc. Furthermore, the computations of the lighting and small appliance load are based usually on the floor area of the building. So, ibig sabihin, di ba, yung lighting load natin nakabase doon sa floor area ng building. Tapos, the plan shall be drawn to scale so that the quantity of the materials could be accurately determined. So, dyan na papasok kapag i-estimate mo na mga materials na gagamitin mo kung gano'ng kahabang wire, gano'ng kahabang tubo, gano'ng karaming tubo yung gagamitin mo. The plan shall indicate the occupancies, especially the occupancy of the critical areas and such as hazardous areas so that the suitable materials and equipment can be specified. So, ayan sa mga architectural and civil engineering drawings natin. Tapos, yung pagsasize, Malalaman natin once na malaman natin yung ampere na nagpo-flow. Once na malaman mo yung ampere na nagpo-flow dun sa circuit, ayan di ba? Malalaman mo na yung sizing of wire, hot wire, neutral wire, ground wire, etc. So once na nandoon na tayo sa design proper, doon na lang natin malalaman yan. Na once malaman natin yung ampere, doon tayo magsisimula at doon na tayo mag-size ng mga wire natin. 
iba't iba uri ng wire, tapos and over current protective devices such as breakers, fuses, etc. Kunduin, panel board, etc. Siyempre, di ba, pag nalaman mo na yung dami ng wire mo, malalaman mo na kung anong tubo dapat gamitin mo. At kung nalaman mo na kung gano'ng karaming breakers yung gagamitin mo, malalaman mo na rin kung gano'ng kalaking panel board ang gagamitin mo, etc. So, kayo, magkaroon tayo ng example. So, di ba, meron tayong circuit na merong 25 ampere single phase. Sabihin na lang natin, 2 wire yan. So, yung size ng wire, paano natin mas size yan? Ang kailangan natin gawin, tumingin tayo sa table ng mga wire. So, makuha, once na makuha mo yung ampere, ang susunod mong gagawin, titingin ka sa table. So, punta tayo ngayon sa mga tables ng mga wire. Since ang wire natin, nasa loob siya ng tubo, ito yung gagamitin nating table. Allowable ampacities of insulated conductors. Not more than 3 current carrying conductors in raceway. So, pag sumabra kasi ng 3, magkakaroon ka na ng derating factor. So, bababa na yung ampacity ng isang wire. Ampacity, ibig sabihin, di ba yung ampere capacity niya? Yung amperahe na kaya niyang dalhin. Bali, with regards dito sa mga conductor natin, meron tayong iba't ibang temperature rating. Meron at 60 degrees centigrade, 75 degrees centigrade, at 90 degrees centigrade. So, dito sa column natin, nandito yung mga types ng wire, yung pinakamataas nilang kaya i-handle na temperature. With regards naman sa mga rows natin, nandito yung size ng wire. Bali, yung black text dyan, yan yung size ng wire in metric system, mm squared. At ito naman blue, ayan yung size niya kapag AWG. So, tignan natin ulit yung circuit natin kanina kung ilang ampere siya. Ayan, di ba? 25 ampere. So, once na malaman mo yung ampere mo, makakapagsize ka na ng wire. Kung TW ang gagamitin natin, ito yung mga ampacity niya. So, kung TW, 15, 20, 30. So, itong 30 amperes ang gagamitin natin. So, ibig sabihin, kung 30 amperes ang capacity ng TW, ang size niya ay 5.5. So, yung 5.5 na TW ay may capacity na 30 amperes. So, ibig sabihin, yung size ng wire natin, kung TW, 5.5 siya. Tignan naman natin doon sa 75 degrees centigrade. Example, THW or THHW. 20, hindi pwede. So, angat tayo ng ote. Ito, 25. So, kung may 25 tayo, pwede na yun. Kung 25 amperes siya, ano kaya size niya? 3.5. So, kung meron kang 3.5 na THW or THWN, ang ampacity niya is 25. So, pwede na natin gamitin yung 3.5. So, nakita niya, di ba, magkaiba sila ng ampacity, itong TW at THWN. At kitang-kita naman kasi, di ba, magkaiba sila ng no maximum temperature nila. So, kung THW or THWN, ayan, 3.5 square millimeter. Pagdating naman sa huli, yung 90 degrees, tignan natin, 25 ampere yung circuit natin, ano kaya yung mapipili natin wire. So ayan, simula ka agad, 25 ka agad. So makikita natin, yung 2.0 square millimeter or yung 14 is 25 ampere. So ibig sabihin, kung THHN, yung gagamitin natin, pwede na itong 2.0. So balikan natin ulit yun. So ayan, yung mga size ng wire natin. So magkakaiba, di ba? Depende sa uri ng wire kasi magkakaiba sila na capacity. So ngayon, ano yung susunod natin? Ano yung magiging size na conduit natin? So ayan, di ba ang gagawin mo? Titingin ka ulit sa table. So ganun lang yung magiging flow sa pagde-design. Di ba? After mo malaman yung ampere, magsasayis ka ng wire. After nun, magsasayis ka ng tubo. Or pwede mo sabihin, kung gusto mo unahin yung breaker, magsasayis ka ng circuit breaker. Ngayon, punta naman tayo sa tables ng mga conduit. So, nakita natin kanina, di ba? May iba't iba tayong uri ng tubo. Merong bakal. Ayan, intermediate metal conduit. Meron tayong rigid metal conduit at meron din tayo yung PVC. Alam niya yung kulay orange, yung plastic. So, with regards dito sa table ng conduit, itong mga column natin, ito yung mga sizes niya. Ito yung gumulo kay ano, eh, PEC 2017. Eh. May part na magulo, may part na para sa nangyong okay. Kasi no PEC 2000 siya at 2009, naka-metric system siya. Ngayon, bigla may lumabas na English. Pinagahalo. Magulo kasi ng onte kapag yung tipong namili ka sa hardware at ginagamit is yung AWG or yung English system. Pero kapag tumingin ka naman dun sa PC mismo, naka-metric. Kaya ito, pinagdalawa nila yung size. Itong mga 1 half 3 fourth na to, yan yung English system natin. At yung nasa baba, metric naman. Ang nakakagulo dito, by multiples of 5 kasi ito noong naka-PEC 2009 siya. 
So ngayon, masyadong gumalaw ng konti. At masasabi natin, inner diameter malamang itong naka-open and close parenthesis. Masasabi natin, di ba yung media, 20mm siya, kung outer diameter ang susukatin mo, pero kung inner diameter ang susukatin mo, nasa ano lang siya, 15mm. And so, tignan natin, so yung dami ng wire na pwede mong ipasok sa tubo na ito, sa size ng tubo na ito, depende sa uri ng wire. So, ito, meron tayo dito, types ng wire, TW, THW, etc. So, ibig sabihin, di ba, kung meron tayong TW na dalawa, kakasya ba yun sa media? Or sabihin natin, di ba, doon sa 15mm diameter na PVC, kasya siya. Kasi, di ba, doon sa media, or sa 15mm inner diameter na PVC, anim na 2.0 yung pwede magkasya. Pero, di ba, hindi naman 2.0 yung ginamit natin doon sa TW. Ang ginamit natin is yung 5.5. Check natin ulit. And 5.5. So, kung 5.5, 5.5 na TW, tatlo yung pwede magkasya doon sa media or doon sa 15mm inner diameter na PVC. Ibig sabihin, pwede natin gamitin. Since dalawa lang yun, meron pang isang space para doon sa 5.5. With regards naman doon sa THWN, check natin. So, wala dito yung THWN. Go down pa tayo para makita natin dito sa table. At ito, nakita na natin, THHN at THWN. So, pwede na natin ito maging reference. So, kung meron tayo THWN na 3.5 at dun sa media, anim yung pwede magkasya. So, ibig sabihin, mas manipis pala to sa TW, di ba? Kasi mas marami yung pwede yung kumasya. So, kung meron kang media na tubo or 15mm inner diameter, anim na 3.5 yung pwede magkasya dun. So, ipag-interpolate mo lang yan ng vertical at horizontal. At sa huli, di ba kung gagamit tayo ng THHN na 2.0, ano yung tubong gagamitin natin? So, makikita natin, 2, tapos eto, 9. 9 yung pwede magkasya. So, ibig sabihin, pwedeng-pwede yung media or yung 1 half inch or pwede natin sabihin, di ba, 16 or 15 mm diameter na PVC. So, ibig sabihin, yung size na conduit natin, mangyayari, di ba, rigid PVC, eh, 1 half or 15 mm diameter PVC. At isa size na natin ngayon is yung overcurrent protective device natin such as fuse. So, ito yung circuit upper natin, 25. Ano yung gagawin natin ulit? Tignan yung tables ng mga rating ng circuit breaker. So, with regards sa table natin sa rating ng circuit breaker, ayan, makikita sa PEC, 2.40, 0.1, standard ampere ratings for fuses and inverse time circuit breakers. 25 ampere yung circuit natin, di ba? Masasabi ko, pick next higher na ampere rating na circuit breaker, which is yung 30 ampere trip. So, 30 ampere trip yung pipiliin natin para doon sa 25 ampere circuit natin. So, ayan, rating ng overcurrent protective device, 30 ampere trip. Sa mga magiging approach natin dito sa electrical system design, yung mga videos natin, masasabi ko, magiging series of videos siya. Hindi siya isang diretsong turo na once na magturo tayo ng general lighting, susunod ka agad small appliance, laundry, individual branch circuit, diretso computation service, feeders, etc. So, hindi ganun yung gagawin natin. I-limit-limit natin siya para kahit papano nakikita natin yung build-up ng pag-design natin. So, magkakaroon siya ng ilang series. Ang una muna natin gagawin is magkakaroon tayo ng design. Na yung approach na is katulad nung sa PEC. Bali using yung design analysis. So, magkukumpit tayo ng electrical loads, magsasize ng wire, breaker, etc. Gamit yung design analysis na tinuro na PEC. Para sa mga design problems natin dito, ang design problems natin manggagaling mismo sa Philippine Electrical Code. So, pakita natin yung mga samples natin. So, example nito example B3. etong B3 na to galing mismo siya sa Philippine Electrical Code. May sample problem tayo dito, may sample computation. Hindi lang yun, lalagyan pa natin siya ng dummy floor plan para nakikita natin ba diba, kung paano nalilay out itong design problem na to. So ito yung magiging sample floor plan natin para dun sa design problem na pinrovide ni PEC. Bali, with regards to sa PEC, kapag nakita mo yung problem na yun, wala naman siya pinrovide na floor plan, basta problem lang. So ang concern niya kasi dun, turuan ka mag-compute mag-apply ng mga demand factors kapag nagko-compete ka ng electrical load, lalo na kapag papunta ka sa service or feeder. So, para dito sa 
lecture natin or discussion natin sa electrical system design, bali yung mga example na yun, ginawan natin ng dami na floor plan at electrical layout. So, ito, ready na to. Bali, yan yung mga i-discuss natin sa susunod na episodes natin. Pero tandaan, hindi siya isang bagsakan. So, dahan-dahan at tignan natin kung ano yung mga code provisions na natatamaan natin. At dito nagtatapos ang introduction natin sa electrical system design. So, kung gusto niyo nyo kami sabahan dito sa video series na to, kung paano matuto gumawa ng electrical system design. So, bali, subscribe lang sa aking channel at see you sa mga future episodes. Salamat ng marami.